anlatmaya nereden başlasam bilmiyorum. 4 yıllık üniversite hayatımın son senesiydi. Öğrencilik hayatım herkesinki gibi sıradan geçiyordu. İlk yılımda yurtta kaldım. Her öğrenci gibi bekar evine çıkmak istiyordum. Fakat ailemin de beni yönlendirmesiyle ilk senem yurtta geçti. Orada iki tane samimi arkadaşım oldu. Sezgin ve Fatih. Kafa dengi çocuklardı. Gırgır şamata geçiyordu zaman. İkinci yılımızda ortak eve çıkmaya karar verdik. Öğrencilik hayatını bilirsiniz. Gerek kız arkadaş için gerekse de rahat bir ortam için eve çıkmak üçümüzün de hayaliydi. Anlatacağım olay 2011 yılında yaşandı. Okul hayatımın son yılıydı. İlk dönem bitmiş, herkes memleketinin yolunu tutmuştu. Ben de erkenden otobüs biletini ayırttığım için kafam rahattı tabi. Bilirsiniz bu dönemlerde otobüs biletleri hep sıkıntılı olur. Özellikle Ankara üzeri aktarmalı gidiyorsanız. Bu 12 saatlik yolculuk boyunca hayatım sorgulamakla geçti. Artık okul bitiyor ve büyüdüğümü hissediyordum. Okul bitiyor diye içimde anlam veremediğim bir huzur hissi vardı. Bir yandan da büyümenin verdiği o sorumluluk duygusunu da daha fazla hissetmiştim omuzlarımda. Yol boyunca ne yapacağımı düşündüm. Kendime bir yol çizmeliydim. Bu düşünceler kafamda dolaşırken bir anda memleketime geldiğimizi fark etmiştim. İlk kez bir yolculuğumun bu kadar kısa sürdüğünü fark ettim. Memlekette iki tane evimiz var. Biri şehir merkezinde, biri ise köyde. Şehir merkezindekinde annem ve babam, köyde ise büyük babam ve babaannem yaşıyor. Terminale geldiğimde babamın beni beklediğini gördüm. Hoş beşten sonra arabaya atlayıp evin yolunu tuttuk. Gece 3-4 gibi otobüs falan olmadığı için babam almaya geldi beni. Eve vardığımda annemin hala uyumadığını gördüm. Sarılıp özlem giderdik. Yol yorgunu olduğum için hemen odama geçip uyudum. Ailenin tek çocuğuydum. Bu yüzden ailem bana çok düşkündür. Sabah uyandığımda annemin beni o güzel sesiyle çağırmasıyla uyandım. İşte huzur buydu benim için. Ailemle bir aradaydım. Ne ders ne de başka bir şey vardı. Ne kadar güzel bir şey insanın istediği saatte uyanabilmesi. Neyse güzelce kahvaltı ettik. Babam hadi köye gidelim. Babaannenle büyük baban da çok özlediler seni dedi. İlk dönem sonuna kadar gelmemiştim memleketime. Bu yüzden ailemin de özlemi çoğalmış haliyle. Kahvaltıdan sonra hazırlığımızı yapıp yola çıktık. Oldum olası köyü sevmemişimdir. Ama ben de büyüklerimi özlemiştim. Bizim köyü anlatayım. Toplasanız 30 ev ancak vardır köyümüzde. Karadeniz köylerine gidenler bilir. Evler hep dağlık, yokuş ve rampa yerlere yapılmış. Genelde birbirinden uzak, nerede düzlük bulunursa oraya ev yapmışlardır. Böyle bir köy. Bir buçuk saatlik yolculuktan sonra köye vardık. Köyde tek akrabamız babaannem ve büyük babam. Diğer akrabalarımız kimi şehir dışında kimi de bundan yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş birbirlerini unutmuşlar. Eve vardık. Beni gördüklerinde çok mutlu oldular. Yaşlı insanlar tabi. Aramızda ne kadar kuşak farkı olsa da benimle konuşmak için can atıyorlar. Her öğrenciye aile büyükleri tarafından sorulan sorulara ben de maruz kaldım. Okul bitti şimdi. Ne iş yapacaksın? Askere ne zaman gideceksin gibi sorulara cevap verdikten sonra yemek yedik. Köydeki evimiz iki katlı. Üst katı normal üç odalı, büyükçe bir salonu olan bir ev. Alt katı ise ahır olarak kullanılıyor. Evin bir odası da gereksiz eşyaların konulduğu bir ardiye gibi kullanılıyor. Yani benim salonda yatmam gerekiyordu. Gece oldu ve herkes odalarına çekildi. Salonda yatmak benim de işime gelmişti. Köy yeri olduğu için internet yok. Telefonumda da internet paketi bitmişti. Televizyon izliyordum. Saat 1'e yaklaşıyordu. 20 yadırgadığımdan mıdır nedir? Bir türlü uyuyamadım. Biraz daha televizyon izledikten sonra saate tekrar baktım. Saat 2 olmuştu. Canım sıkılıyordu. Büyük babamların kömür adında bir köpeği var. 
tüyleri siyah olduğu için ona bu adı koymuş büyük babam. Gece köpek havlamaya başladı. Olur olmaz şey havlayan bir köpekti bu. O yüzden pek aldırmadım ama bir türlü susmadı. Yerimden kalkıp camdan dışarıya baktım. Bir de ne göreyim birisi evin duvarına bir şeyle vuruyor. Karanlıkta seçemiyordum ama elinde çekiç gibi bir şeyle duvarda delik açıyordu. Bizimkilere çağırmak geldi aklıma ama saat geç olduğu için kimseye çağırmadım. O saatte de tek başıma indim deyip ahkam kesmeyeceğim. Görmemezlikten gelip beni fark etmemesi için camın önünden çekildim. Bir türlü uyuyamadım. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar gizlice camdan dışarıya baktım. O her kimse yoktu. Sabah oldu. Kahvaltıda babaanneme dün gece gördüğüm olayı anlattım. Onlar da şaşırdı. Babamla çıkıp adamın çekişle vurduğu yere baktık. Duvarda küçük bir oyuk açmıştı. Oyuğun içinde ise bir yumurta vardı. Babam bu yumurtayı aldı. Eve geri döndük. Babam, babaanneme duvarın içine bu yumurtayı sen mi koydun anne dedi. Babaannem bu soruyu duyunca gözlerini babamın elindeki yumurtaya dikti. O an gözlerindeki endişeyi ve korkuyu anlatamam. Babaannem görmüş geçirmiş bir kadın. Eskiden büyü olayları çok olurmuş. Özellikle bir eve büyü yapmak için duvarlarına okunmuş yumurta ya da hayvan sakatatı konulurmuş. Babaannem bunu kimin niye yaptığını soruyordu kendi kendisine. Evdeki herkesi bir telaş almıştı. Ben bu tarz şeylere kesinlikle inanmam ve hurafi olduğunu düşünürüm. Evdekilerin bu kadar endişelenmesi beni kızdırmıştı. Bunu kim niye yaptı bilmiyorum ama böyle saçma şeylere inanmayın diyerek yumurtayı babamdan aldım ve hızlıca dışarıya çıkıp yumurtayı yere fırlattım. Babaannemin Oğlum sakın demesine kalmadı. Ben yumurtayı fırlatmış bulundum. Yumurta kırıldı ve yere dağıldı. Gözlerime inanamadım. Yumurtanın içinden muska benzeri üzerinde Arapça yazılı bir kağıt vardı. Buna çok şaşırmıştım. Yumurtanın içine konulup tekrar kapatılması nasıl mümkün olabilirdi? Evdekiler benim için çok endişelenmeye başladılar. Fakat ben hiç aldırmadım. İnanmayın bunlara bir şey olmaz dedim. O gün anormal bir durum olmadı. Gece olmuştu. Bir önceki günün aksine vücudumda bir ağırlık vardı. Herkes odalarına çekildi. Ben de yatar yatmaz uyudum. Rüyamda herkes salonda başımdaydı. Etrafıma oturmuşlar öylece bana bakıyorlardı. Tuhaf olan ise hiçbirinin göz bebeği yoktu. Sadece gözlerinin akı vardı. Bir anda hızlıca yerimden kalktım. Size ne oldu diye bağırmaya çalıştım. Ama konuşamıyordum. Kaçmak istedim. Ama bütün kapılar kilitliydi. Bir türlü açamıyordum. Sonra babaannem tiz ve kalın bir sesle ''Ben sana yapma, kırma demedi mi?'' diye bağırmaya başladı. Bir yandan bağırıyor, bir yandan dizlerine vuruyordu. Bir anda düşme hissiyle uyandım. Kan ter içinde kalmıştım. Uyandığımda sabah ezanının okunduğunu fark ettim. Dün yaşadıklarımın bu rüyayı görmeme neden oldu diye düşündüm. Sabah olduğunda rüyamı kimseye anlatmadım. Rüyamı onlara anlatırsam onları haklı çıkarmış olurdum. Bu yüzden kimseye tek bir kelime etmedim. Evdekilerde bir tuhaflık vardı. Kimse gerekmedikçe konuşmuyordu. Herkes tek kelimelik kısa cevaplarla iletişim kuruyordu. O gün ilk kez anormallik olduğunu hissettim. Yatsı namazından sonra büyük babam, oğlum senle su doldurmaya gidelim mi dedi. Ben de neden sabah gitmedik, bu saatte ne suyu dedim. O da tamam oğlum ben tek giderim dedi. İçimden lan adam senden 40 yılda bir şey istedi, onu da geri çevirdin diye kendimi ayıplıyordum. Keşke geri çevirseydim de gitmeseydim. İkimiz de İkişer tane bidon alıp yola koyulduk. Evdeki kimseye haber vermeden su doldurmak için yola çıktık. Büyük babam hiç konuşmuyordu. Su dolduracağımız yer yakın mı diye sordum. Cevap vermedi. Duymadı sandım. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra bir çeşmenin başına geldik. Fakat 
Çeşmenin suyu akmıyordu. Burada su akmıyor. Ne yapacağız dedim. Büyük babama döndüm. La ilahe illallah. Az önce yanımda olan adam yoktu. O an vücudumun buz kestiğini hissettim. Aniden üşüdüğümü hissettim. Bu nasıl bir duyguydu ya Rabbi. Yerimden kıpırdayamıyordum. Çeşmenin arkasındaki ormandan siyah varlıkların bana doğru geldiklerini gördüm. Resmen felç geçirmiştim. Kıpırdayamıyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışım. Uyandığımda bizim arabanın içerisinde başımda annem ve babaannem direksiyonda babam vardı. Beni hastaneye götürüyorlardı. Büyük babamın nerede olduğunu sordum. Dün akşamdan beri onu da bulamadıklarını söylediler. Hastaneye vardığımızda olan her şeyi anlattım. Vücudumun el bileklerimde, sırtımda ve diz kapaklarımın alt kısımlarında morluklar vardı. Fakat kırık çıkık hiçbir şeyim yoktu. Bu olaydan sonra yaklaşık 3 hafta büyük babamı aradı jandarmalar. Büyük babam bulunamadı. Bu olayın şokunu yeni yeni atlatıyorum. O gece gelen adam, yaşadığım bu olay ve büyük babamın kaybolması hayatımdaki en büyük sır olarak gizemini hala koruyor. Babaannemi köyde bırakmadık. O da bizimle şehir merkezine döndü. Büyük babam bulunur umuduyla bu zamana kadar bekledik. Hala da bekliyoruz ama bir umut yok. Hepimiz biliyoruz. Hikaye bu kadar. Sizin de buna benzer hikayeleriniz varsa bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.